Network News is brought to you in association with Avan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangalka Charudegan. Kallarikal's Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Kondo since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathiyude vishwasam Janatha pal tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Guru Interlock New Bus Stand Payanur Our tradition our culture dot t നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ദേശീയപാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് ഓഫീസ് കെട്ടിടം വിട്ടുകൊടുത്ത വകയിൽ വ്യാജരേഖ ചമച്ച് പണം തട്ടിയെടുത്തതായി ആക്ഷേപം കുഞ്ഞുമംഗലത്തെ ഒന്നാം വാർഡ് ബൂത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആക്ഷേപം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി നേതാക്കൾക്കെതിരെ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വെറ്റിനറി പോളിക്ലിനിക് പയ്യന്നൂർ എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഊർജിത പേവിഷബാധ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വളർത്തുനായകൾക്കുള്ള പ്രതിരോധ വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പിന് തുടക്കമായി കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച കല്ലേൻ പൊക്കൂടൻ ഓർമ്മയായിട്ട് എട്ട് വർഷം കണ്ടലുകളെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്താൻ കണ്ടൽ സ്കൂൾ എന്ന കല്ലേൻ പൊക്കൂടന്റെ സ്വപ്നം ഇനിയും യാഥാർത്ഥ്യമായില്ല സംസ്ഥാന മുസ്ലിം ലീഗ് വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കെ വി അബ്ദുൾ ഖാദർ മൌലവിയുടെ ഒന്നാം ചരമവാർഷികം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുസ്മരണ പരിപാടി ജില്ലാ ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് അബ്ദുൾ കരീം ചേലേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേശീയപാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് ഓഫീസ് കെട്ടിടം വിട്ടുകൊടുത്ത വകയിൽ വ്യാജരേഖ ചമച്ച് പണം തട്ടിയെടുത്തതായി പരാതി കുഞ്ഞുമംഗലത്തെ ഒന്നാം വാർഡ് ബൂത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന എടനാട് കോൺഗ്രസ് ഓഫീസിന് ലഭിച്ച നഷ്ടപരിഹാരം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി നേതാക്കൾ കൈക്കലാക്കിയെന്നാണ് ആക്ഷേപം ദേശീയപാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടനാട് കോൺഗ്രസ് ഓഫീസ് കെട്ടിടം വിട്ടുകൊടുത്ത വകയിൽ കോൺഗ്രസ് ബൂത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ഒരു കോടിയോളം രൂപ വ്യാജരേഖ ചമച്ച് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി നേതാക്കൾ കൈക്കലാക്കിയെന്നാണ് ആക്ഷേപം ഇത് പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞുമംഗലത്തെ ഒന്നാം വാർഡ് ബൂത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട നഷ്ടപരിഹാരത്തുകയാണ് അവരറിയാതെ നേതാക്കൾ കൈക്കലാക്കിയതെന്നാണ് ആക്ഷേപം കുഞ്ഞുമംഗലം ഒന്നാം വാർഡ് ബൂത്ത് കമ്മിറ്റിയായ എടനാട് വാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിലുള്ള ഓഫീസ് കെട്ടിടവും സ്ഥലവും ദേശീയപാത വികസനത്തിനായി വിട്ടുകൊടുത്തപ്പോൾ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി ലഭിച്ച നഷ്ടപരിഹാര തുകയാണ് നേതാക്കൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയെന്ന ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ദേശീയപാത വികസനത്തിനായി ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിയുടെ നഷ്ടപരിഹാരമായി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തിരണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴ് രൂപ വാർഡ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി പ്രസിഡന്റ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ടുപേരിൽ ബാങ്കിന്റെ പയ്യന്നൂർ ശാഖയിൽ അക്കൌണ്ടിലേക്ക് അയച്ചതായി വിവരാവകാശ രേഖ പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് സംഭവം വിവാദമായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ജനുവരി ഇരുപത്തിയേഴിന് എൺപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തി അൻപത്തിരണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് രൂപ കൈപ്പറ്റിയതായും വിവരാവകാശ രേഖയിൽ പറയുന്നു നഷ്ടപരിഹാരമായി ആകെ ലഭിച്ച തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് രൂപയും പലിശീനത്തിൽ ലഭിക്കുമായിരുന്ന തുകയും ചേർത്ത് ഒരു കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ വെട്ടിപ്പാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ആക്ഷേപം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ജനുവരിയിൽ തന്നെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണൂർ ഡി സി സിക്ക് ബൂത്ത് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ പരാതി നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ജില്ലാ നേതൃത്വം നടപടികളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും ഇതിനകം ആക്ഷേപം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വെറ്റിനറി പോളിക്ലിനിക് പയ്യന്നൂർ എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഊർജിത പേവിഷബാധ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വളർത്തുനായകൾക്കുള്ള പ്രതിരോധ വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചു 
തെരു കസ്തൂർബ വായനശാല പരിസരത്ത് ക്യാമ്പിന്റെ നഗരസഭാതല ഉദ്ഘാടനം ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വെറ്റിനറി പോളി ക്ലിനിക് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഊർജിത പേവിഷബാധ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വളർത്തുനായികൾക്കുള്ള പ്രതിരോധ വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പ് ആരംഭിച്ചു തെരു കസ്തൂർബ വായനശാല പരിസരത്ത് ക്യാമ്പിന്റെ നഗരസഭാതല ഉദ്ഘാടനം ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷനായി സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ സി ജയ വി ബാലൻ വി വി സജിത ടി പി സെമീറ ടി വിശ്വനാഥൻ കൌൺസിലർമാരായ ടി പി അനിൽകുമാർ എം പ്രസാദ് പി വി സുഭാഷ് ശാരിക അത്തായി പത്മിനി എ നസീമ നഗരസഭാ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സി സുരേഷ് കുമാർ വെറ്റിനറി സർജൻ എസ് ഹരികുമാർ അസിസ്റ്റന്റ് ഫീൽഡ് ഓഫീസർ മധുസൂദനൻ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ റിജി ജേക്കബ് കെ സജി കെ ശിവകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ആദ്യഘട്ടം എന്ന നിലയിൽ വളർത്തുനായകളുടെ രജിസ്ട്രേഷനും പേവിഷബാധ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പും നടത്തും തുടർന്ന് നായപിടുത്തക്കാരുടെയും മൃഗസ്നേഹികളുടെയും സഹകരണത്തോടെ തെരുവ് നായകളെ പിടികൂടി ഇവർക്കുള്ള കുത്തിവെപ്പം നടത്തും വളർത്തുനായകളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ലൈസൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന വൈദ്യസഹായവും ഒരുക്കും വളർത്തുനായകളെ തെരുവിൽ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും പ്രശ്നത്തെ നേരിടാൻ വേണ്ട ശ്രമങ്ങൾ നഗരസഭ നടത്തുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്നും ചെയർപേഴ്സൺ അറിയിച്ചു ഇരുപത്തിയെട്ടിന് മുതിയരം സബ് സെന്ററിലും ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് വെള്ളൂർ സബ് സെന്ററിലും ക്യാമ്പ് ഒരുക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കണ്ടൽ കാടുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച് കല്ലേൻ പൊക്കൂടൻ ഓർമ്മയായിട്ട് എട്ട് വർഷം അദ്ദേഹം നട്ടു വളർത്തിയ കണ്ടലുകൾ കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഇന്നും തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്നു കണ്ടലുകളെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്താൻ കണ്ടൽ സ്കൂൾ എന്ന കല്യാൺ പൊക്കൂടന്റെ സ്വപ്നം ഇനിയും യാഥാർത്ഥ്യമായില്ല പ്രകൃതിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് കണ്ടൽ വനങ്ങൾ തണ്ണീർത്തടങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചും മത്സ്യങ്ങളുടെ പ്രജനന സാധ്യതകളെ വർദ്ധിപ്പിച്ചും കണ്ടൽക്കാടിനെയും ആവാസ വ്യവസ്ഥയെയും തന്റെ മരണം വരെയും സംരക്ഷിച്ചു പോന്ന കല്ലേൻ പൊക്കുടൻ എന്ന കണ്ടൽ പൊക്കുടൻ ഓർമ്മയായിട്ട് എട്ട് വർഷം തികയുകയാണ് അദ്ദേഹം നട്ടുവളർത്തിയ കണ്ടൽ ഇന്നും പുഴയോരങ്ങളിൽ പടർന്ന് പന്തലിച്ചു നിൽക്കുന്നത് കാണാം വിദ്യാർത്ഥികളും ഗവേഷകരുമെല്ലാം കല്ലേൻ പൊക്കുടന്റെ അടുത്തെത്തുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമർപ്പണ ജീവിതത്തിന് നിരവധി അംഗീകാരങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മരണശേഷം മകൻ രഘുനാഥാണ് കണ്ടൽ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്ത് രംഗത്ത് വന്നത് അച്ഛൻ ഓർമ്മയായിട്ട് എട്ട് വർഷം തികയാണ് അപ്പൊ അച്ഛൻ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അച്ഛന്റെ വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു കണ്ടൽ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയും അതിൽ ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥികളും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും മറ്റ് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ഒക്കെ അവയർനെസ് ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി കണ്ടൽ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നടത്താനും അതിലൂടെ കണ്ടലിൻ്റെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രാധാന്യം ഈ ലോകത്തെ വിളിച്ചറിയിക്കുവാനും അച്ഛന ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യം എന്ന് പറയട്ടെ കണ്ടൽ സ്കൂൾ ഈ അച്ഛൻ മരിച്ചിട്ട് എട്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോൾ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഒരു സത്യം എന്നാൽ കല്ലേൻ പൊക്കുടന്റെ സ്വപ്നമായ കണ്ടൽ സ്കൂൾ എങ്ങും എത്താതെ നിൽക്കുന്നു എന്നത് ഇന്നും ഈ കുടുംബത്തെ ഏറെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു മാറി മാറി വന്ന സർക്കാർ എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും നൽകിയെങ്കിലും ഒന്നും തന്നെ യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മ ദിനത്തിലും കണ്ടൽ പഠന ഗവേഷണ കേന്ദ്രം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് മകൻ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി സംസ്ഥാന മുസ്ലിം ലീഗ് വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന വി കെ അബ്ദുൾ ഖാദർ മൌലവിയുടെ ഒന്നാം ചരമവാർഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് അബ്ദുൾ കരീം ചേലേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാന മുസ്ലിം ലീഗ് വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന വി കെ അബ്ദുൾ ഖാദർ മൌലവിയുടെ ഒന്നാം ചരമവാർഷിക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് കമ്മിറ്റി അനുസ്മരണവും പ്രാർത്ഥനാ സദസ്സും സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് അബ്ദുൾ കരീം ചേലേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ടി വി അഹമ്മദ് ദാരിമി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി എസ് എ ഷുക്കൂർ ഹാജി അധ്യക്ഷനായി ഡി സി സി സെക്രട്ടറി എം കെ രാജൻ ജില്ലാ ലീഗ് സെക്രട്ടറി കെ ടി സഹദുല്ല സംസ്ഥാന എം എസ് എഫ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സജീർ ഇക്ബാൽ കെ കെ അഷറഫ് സി കെ മൂസക്കുഞ്ഞി ഹാജി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ചൂട്ടാട് പാലക്കോട് അഴിമുഖത്ത് പുലിമുട്ടി നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാരംഭ നടപടി ആരംഭിച്ചു പ
പാലക്കോട് അഴിമുഖത്ത് പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിക്ക് റീബിൽഡ് കേരള ഇനീഷ്യേറ്റീവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് ദശാംശം ആറ് കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് ലഭിച്ചത് പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ഒക്ടോബർ പതിനേഴിന് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി വി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ നിർവഹിക്കും സി ആർ സെറ്റ് അനുമതി ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നത് എം വിജിൻ എം എൽ എയും റീബിൽഡ് കേരള ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു ഈ മേഖലയിൽ ബോട്ടപകടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാനാണ് പുലിമുട്ടിന് സർക്കാർ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചത് തുറമുഖങ്ങളെയും തുറമുഖ കവാടങ്ങളെയും തിരമാലകളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന പ്രതിരോധ ചിറയാണ് പുലിമുട്ട് പുതിയങ്ങാടി ചൂട്ടാട് പാലക്കോട് അഴിമുഖത്തിന് വടക്കും തെക്കും ഭാഗങ്ങളിൽ മുന്നൂറ്റി മീറ്റർ ഇരുന്നൂറ്റിപ്പത്ത് മീറ്റർ നീളത്തിൽ കടലിലേക്ക് രണ്ട് പുലിമുട്ട് നിർമ്മാണവും പാലക്കോട് പുഴയുടെ വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് നൂറ് മീറ്റർ തെക്ക് ഭാഗത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മീറ്റർ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പുലിമുട്ടുകളും ചൂട്ടാട് ഭാഗത്ത് അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ നീളത്തിൽ പുഴ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തിയും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് പദ്ധതി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് രാമന്തളി പയ്യന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ നവരാത്രി സംഗീതോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി എം വിജിൻ എം എൽ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പയ്യന്നൂർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഈ വർഷത്തെ നവരാത്രി നൃത്ത സംഗീതോത്സവത്തിന് തുടക്കമായി ക്ഷേത്രം കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ എം വിജിൻ എം എൽ എ നവരാത്രി ദീപം തെളിയിച്ച് ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ആഘോഷ കമ്മിറ്റി വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ മോഹനൻ പുറച്ചേരി അധ്യക്ഷനായി ജനറൽ കൺവീനർ കെ ശിവകുമാർ നഗരസഭാ കൌൺസിലർമാരായ എം ആനന്ദൻ അത്തായി പത്മിനി ക്ഷേത്രം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ടി എം സത്യനാരായണൻ കെ ജയരാജ് എ കെ രാജേഷ് സി കെ പ്രമോദ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് കാട് വയക്കൽ രംഗത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യമായിരിക്കുകയാണ് ഏഴിമല പരത്തിക്കാട് ഹനുമാൻ പ്രതിമയ്ക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്ന ഷീബ വിജയകുമാർ ഒരു വർഷത്തോളമായി ഷീബ ഈ മേഖലയിലുണ്ട് പൊതുവെ സ്ത്രീകൾ അധികം കടന്നുവരാത്ത മേഖലയാണ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കാട് വെട്ടിത്തെളിക്കൽ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രയാസവും അപകട സാധ്യതയുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ മാതൃകയാകുകയാണ് ഏഴിമല പരത്തിക്കാട് ഹനുമാൻ പ്രതിമയ്ക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്ന ഷീബ വിജയകുമാർ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഷീബ ഭർത്താവ് വിജയകുമാറിനൊപ്പം ഈ മേഖലയിലുണ്ട് നേവൽ അക്കാദമി ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ താൽക്കാലിക ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചാണ് ഷീബ കാടുവയക്കൽ രംഗത്തേക്ക് എത്തിയത് വിദ്യാർത്ഥികളായ മക്കളെ സ്കൂളുകളിൽ എത്തിക്കാൻ സമയം തടസ്സമായതോടെ നേവലിലുള്ള ജോലിക്ക് പോകുക അസാധ്യമായി കാടുവയക്കൽ മേഖലയിൽ വർഷങ്ങളായി തുടരുന്ന ഭർത്താവ് വിജയകുമാറിനോട് ഈ രംഗത്തേക്ക് വരാനുള്ള താൽപ്പര്യം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഷിബയുടെ ആവശ്യം ഭർത്താവ് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയുമില്ല ഇപ്പോൾ ഭർത്താവിനൊപ്പം സഹായിയായി ഷിബയും ഉണ്ട് കഴിയാവുന്ന കാലമത്രയും ഈ രംഗത്ത് തുടരാൻ തന്നെയാണ് ഷിബയുടെ തീരുമാനം വിഷ്ണു വിജയകുമാർ വൈഷ്ണവ് വിജയകുമാർ എന്നിവർ മക്കൾ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് രാമന്തളി സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം പയ്യന്നൂർ ബി ആർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിൻ അധ്യാപക ശില്പശാല ആരംഭിച്ചു പെരിങ്ങോം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ച ശില്പശാല പെരിങ്ങോം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ സുഭാഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം പയ്യന്നൂർ ബി ആർ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന്റെ മുന്നോടിയായാണ് അധ്യാപകർക്ക് ശില്പശാല സംഘടിപ്പിച്ചത് പെരിങ്ങോം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ച ശില്പശാല പെരിങ്ങോം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഹൌസ് ഓഫീസർ സുഭാഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പെരിങ്ങോം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ വി ദിനേശ് അധ്യക്ഷനായി ജനമൈത്രി പോലീസ് ഓഫീസർ പ്രജീഷ് വാർഡ് മെമ്പർ ഷജീർ ഇക്ബാൽ പയ്യന്നൂർ ബി ആർ സി ട്രെയിനർ പി വി സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ലഹരി ഉപയോഗം തടയുന്നതിനായി അധ്യാപകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും കുട്ടികൾക്കും ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ ബോധവൽക്കരണ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും ലഹരി വിമുക്ത കേരളത്തിനായി കൈകോർക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ സ്വച്ഛ് അമൃത് മഹോത്സവ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ പൊതു ഇടങ്ങൾ ശുചീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അന്നൂർ
സ്വച്ഛ് അമൃത് മഹോത്സവ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ പൊതു ഇടങ്ങൾ ശുചീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് അന്നൂർ ആലൻകീഴിൽ ശുചീകരിച്ചത് ആൾത്തറയും പരിസരവും ശുചീകരിച്ച് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമാക്കി ശുചീകരണ പ്രവർത്തിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നിർവഹിച്ചു ആസാദിക്ക അമൃത് മഹോത്സവിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പരിപാടികളാണ് നടത്തി വരുന്നത് കൗവായി കായൽ തീരം ശുചീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വലിയ ക്യാമ്പയിൻ നമ്മുടെ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭക്കകത്ത് വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ എസ് പി സി വിദ്യാർത്ഥികളെയും അതുപോലെ തന്നെ സന്നദ്ധ സംഘടന പ്രവർത്തകരെയും എല്ലാം കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു വലിയ ശുചിത്വ സന്ദേശ യാത്രയും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൗവായി കായൽ തീരത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ അധ്യക്ഷനായി സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷന്മാരായ വി വി സജിത ടി പി സമീറ കൌൺസിലർ കെ കെ ഫൽഗുനൻ നഗരസഭ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ സി സുരേഷ് കുമാർ ജെ എച്ച് ഐ ഹരി പുതിയലത്ത് കെ പി ലതീഷ് കെ രാമചന്ദ്രൻ ഹരിതകർമ്മസേന പ്രവർത്തകർ നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം ജീവനക്കാർ എന്നിവ സംബന്ധിച്ചു വരും ദിവസങ്ങളിൽ നഗരസഭയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ വൃത്തിഹീനമായി കിടക്കുന്ന പൊതുയിടങ്ങൾ ശുചീകരിക്കാനാണ് തീരുമാനം കൂക്കാനം ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം മെമ്പർമാരുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ പൊതുയോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു കണ്ണൂർ മിൽബ എ എം പി ഒ ബി എം ഷാജി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കൂക്കാനം ക്ഷീരോത്പാദക സഹകരണ സംഘം മെമ്പർമാരുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ പൊതുയോഗമാണ് സംഘം ഓഫീസ് പരിസരത്ത് സംഘം പ്രസിഡന്റ് കെ കൃഷ്ണന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്നത് മുഴുവൻ മെമ്പർമാരും പങ്കെടുത്ത പരിപാടി കണ്ണൂർ മിൽമ എ എം ബി ഒ ബി എം ഷാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വർഷത്തെ ജില്ലാ പുരസ്കാരം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം നടക്കുന്ന പൊതുയോഗത്തിൽ വെച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട മിൽമ ചെയർമാനിൽ നിന്ന് സംഘം പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ഏറ്റുവാങ്ങാൻ പോവുകയാണ് തുടർന്ന് ക്ഷീരോത്പാദക മേഖലയിൽ കർഷകർക്കുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവും പാലിന്റെ ഗുണമേന്മയെക്കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം കർഷകരെ കൂടുതൽ ബോധവാന്മാരാക്കാനായി ബി എം ഷാജി ക്ലാസും കൈകാര്യം ചെയ്തു തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തെ വരവ് ചെലവ് കണക്കും പരസ്യപ്പെടുത്തി മിൽമ കണ്ണൂർ എ എം ബി ഒ ബി എം ഷാജി സംഘം പ്രസിഡന്റ് കെ കൃഷ്ണൻ ലക്ഷ്മണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വളർത്ത് നായകൾക്കുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് ആരംഭിച്ചു വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സമാനമായ രീതിയിൽ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കും തെരുവുനായ്ക്കളുടെ ആക്രമണവും പേവിഷബാധയും കൂടുതലായ സാഹചര്യത്തിൽ ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും വെറ്റിനറി സബ് സെന്റർ പ്രാപ്പോയിലിന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വളർത്തു നായകൾക്കുള്ള പേവിഷബാധ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് ആരംഭിച്ചു പ്രാപ്പോയിൽ വെറ്റിനറി സബ് സെന്ററിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ പത്തു മണി മുതൽ ഒരു മണിവരെയായിരുന്നു പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് അമ്പതോളം വളർത്തു നായകൾക്ക് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് എടുത്തു പഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ആഴ്ചയിൽ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ ജോമോൻ ജോർജ് പറഞ്ഞു ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വെറ്റിനറി സബ് സെന്റർ കോരു പ്രാപ്പോലായി ചേർന്ന് ഇന്ന് വളർത്തു മൃഗങ്ങളുടെ പേവിഷബാധ പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെയാണ് ഏതാണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് അമ്പതിന് മുകളിൽ വളർത്ത് നായ്ക്കളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കുത്തിവെപ്പെടുത്തു അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ ആഴ്ചയിൽ ക്യാമ്പുകൾ തുടർന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ എ എസ് സുജിത്ത് പ്രതിരോധ കുത്തിവെപ്പ് ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ റോഡരികിൽ കാട് വളർന്നത് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു കൂവപ്പുറം ചെമ്പലിക്കുണ്ട് റോഡരികിലാണ് കാട് വളർന്നത് അപകട ഭീഷണിയാകുന്നത് ദിനംപ്രതി നിരവധി വാഹനങ്ങളും കാൽനട യാത്രക്കാരും ആശ്രയിക്കുന്ന കൂവപ്പുറം ചെമ്പല്ലിക്കുണ്ട് റോഡരികിലാണ് കാട് വളർന്നത് അപകട ഭീഷണിയാകുന്നത് ഒരാൾ പൊക്കത്തിലധികം ഉയരത്തിലാണ് കാടുകൾ വളർന്നിരിക്കുന്നത് വാഹനങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കാൽനട യാത്രക്കാർക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ കൂടി പറ്റാത്ത സ്ഥിതിയാണ് കാടുകൾ വളർന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ മാലിന്യ നിക്ഷേപവും ഈ പ്രദേശത്ത് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാട് വെട്ടിത്തെളിച്ച് പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണം എന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര
കണ്ണൂർ ജില്ലാ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് പയ്യന്നൂർ സർക്കിളിന്റെയും ഏകോപന സമിതി വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി എന്നിവയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ ചെറുപുഴ പെരിങ്ങും വയക്കര പഞ്ചായത്തിലെ ഭക്ഷ്യ സംരംഭകർക്കായി ഫോസ്റ്റാക് പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഭക്ഷ്യവകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി സുരക്ഷിതാഹാരം ആരോഗ്യത്തിനാധാരം എന്ന ആശയം പങ്കുവെച്ച് ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിലെയും പെരിങ്ങം വയക്കര പഞ്ചായത്തിലെയും ഹോട്ടൽ ഉടമകൾക്കും ബേക്കറി ഉടമകൾക്കും മറ്റ് അനുബന്ധ മേഖലയിൽ ഉള്ളവർക്കുമായാണ് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പരിശീലനം ഒരുക്കിയത് ഭക്ഷ്യമേഖലയിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് അതെടുക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ഏർപ്പെടുത്തി പയ്യന്നൂർ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ യു ജിതിൻ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി ചെറുപുഴ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ജോൺസൺ പറമുണ്ട വ്യാപാരി വ്യവസായ സമിതി ചെറുപുഴ മേഖല പ്രസിഡന്റ് എം വി ശശി ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ട്രെയിനർ ഗീത ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ കെ വി സുരേഷ് കുമാർ പി ഷാജി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് ചെറുപുഴ ഡയറ്റ് കണ്ണൂരിന്റെ വായന ചങ്ങാത്തം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി വീട്ടിൽ ഒരു ലൈബ്രറി പദ്ധതിക്ക് ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്തിൽ തുടക്കമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡയറ്റ് കണ്ണൂരിന്റെ വായന ചങ്ങാത്തം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന വീട്ടിലൊരു ലൈബ്രറി പദ്ധതിയുടെ ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എഫ് അലക്സാണ്ടർ നിർവഹിച്ചു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷൻ എം ബാലകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായി ചെറുപുഴ ജെ എം ഇ പി സ്കൂൾ അഞ്ചാന്തരം വിദ്യാർത്ഥിനി നിമ ജോസി മേക്കാട്ടുകുന്നേൽ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയ ലൈബ്രറിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും വീട്ടിൽ ലൈബ്രറി തയ്യാറാക്കി അതുവഴി കുട്ടികളെ നല്ല വായനക്കാരായി വളർത്താൻ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നതാണ് പരിപാടിയുടെ ലക്ഷ്യം സി ആർ സി കോർഡിനേറ്റർ കെ സി ശരണ്യ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു ചെറുപുഴ പഞ്ചായത്ത് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ കെ ജോയി കെ എ സജി സി എ ഷീലാമ ശ്രീന രഞ്ജിത്ത് കെ എസ് ശ്രീജ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പിലിക്കോട് സി കൃഷ്ണൻ നായർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പുതുതായി പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് സ്വീകരണം ഒരുക്കി സ്വീകരണ പരിപാടി പ്രധാന അധ്യാപിക എം രേഷ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പിലിക്കോട് സി കൃഷ്ണൻ നായർ സ്മാരക ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പുതുതായി പരിശീലനം നേടിയ ഗൈഡ് ക്യാപ്റ്റനും സോഷ്യൽ സയൻസ് അധ്യാപികയുമായ എം തുളസി ടീച്ചർ സംസ്കൃത അധ്യാപകനും സ്കൌട്ട് മാസ്റ്ററുമായ അശ്വൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർക്ക് സ്വീകരണം ഒരുക്കി സ്കൂൾ ഗൈഡ് ക്യാപ്റ്റൻ എം കെ ചിത്ര ടീച്ചർ സ്കൂളിന്റെ സ്കാർഫ് അണിയിച്ചാണ് സ്വീകരിച്ചത് പരിപാടി സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക എം രേഷ്മ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ് യൂണിറ്റിലെ മുഴുവൻ അംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിൽ ഗൈഡ് ശിവദ സ്കൌട്ടിങ്ങിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു ചടങ്ങിൽ സൌപർണിക ഹർഷ ശ്രീനന്ദൻ അനന്യ തുടങ്ങിയ കുട്ടികൾ സംസാരിച്ചു വിവിധ മത്സര വിജയികൾക്കുള്ള സമ്മാനദാനവും നടന്നു കൊക്കാനശ്ശേരി മടത്തുംപടി ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ നവരാത്രി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സാംസ്കാരിക സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു പയ്യന്നൂർ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വി എം സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കൊക്കാനശ്ശേരി മടത്തുംപടി ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒക്ടോബർ അഞ്ചുവരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നവരാത്രി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ആധ്യാത്മിക കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളാണ് നടക്കുക ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന സാംസ്കാരിക സദസ് പയ്യന്നൂർ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ വി എം സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ഷേത്രം പ്രസിഡന്റ് കെ വി ശശിധരൻ അധ്യക്ഷനായി എ വി ശശികുമാർ ഡോക്ടർ വി സി രവീന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് തിരുവാതിരയും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ധ്വനിധാം കലാവേദിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലുള്ള നവരാത്രി സംഗീതോത്സവം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിആറ് മുതൽ ഒക്ടോബർ അഞ്ച് വരെ നടക്കും പിലാത്ര യോഗക്ഷേമ സഭ ജില്ലാ മന്ദിരം ശ്രീ ശങ്കര ഹാളിലാണ് പത്ത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന സംഗീതോത്സവം അരങ്ങേറുന്നത് ഗീതമേഖലയിലെ പ്രശസ്തരായ ശ്രുതി ജയദേവ് കുന്നരു കലാനിലയം ഹരി നമ്പൂതിരി ശ്രുതി രമേശ് പെരുകമന വാദ്യാൻ കേശവൻ നമ്പൂതിരി പുതുക്കുളം ഈശ്വരൻ നമ്പൂതിരി നന്ദ കെ മാവിലായി തുടങ്ങിയവർ വിവിധ ദിവസങ്ങളിൽ സംഗീത കച്ചേരി അവതരിപ്പിക്കും ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് അഖണ്ഡ നൃത്ത സംഗീത ആരാധനയും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഭജനസന്ധ്യ ഭക്തിഗാനമേള എന്നിവയും അരങ്ങേറും വിജയദശമി നാളിൽ നടക്കുന്ന കീർത്തന മാലികയോടെ നവരാത്രി സംഗീതോത്സവം സമ
ജനബോധൻ യാത്രക്ക് കെ കെ എൻ പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണമൊരുക്കി സിഗ്നേച്ചർ ക്യാമ്പയിനും അനുബന്ധമായി നടന്നു കൊട്ടാരക്കര ആശ്രയ സംഗീതം അഭയകേന്ദ്രത്തിന്റെയും അനാഥരില്ലാത്ത ഭാരതം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെയും സംയുക്ത അഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന ജനബോധൻ ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശയാത്രയ്ക്ക് കെ കെ എൻ പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരണമൊരുക്കി ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശം ഉയർത്തിയ ഫ്ളാഷ് മോബ് നാടകം ഗാനങ്ങൾ എന്നിവ അരങ്ങേറി ഞാൻ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടില്ല എന്ന സിഗ്നേച്ചർ ക്യാമ്പയിൻ ടി എസ് വിശ്വനാഥൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാഷ് മോബ് അവതരിപ്പിച്ച ചേച്ചി ചേട്ടന്മാർ നിങ്ങൾ കണ്ടുവല്ലോ അവരെ അവരൊന്നും ഒരു പ്രൊഫഷണൽ നാടകക്കാരോ ഡാൻസുകാരോ അല്ല അവർ ഈ ആശ്രയ കേന്ദ്രത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവരാണ് അവർക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ട് ലഹരിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചടങ്ങിൽ പ്രധാന അധ്യാപിക സി സി ബി സുധ അധ്യക്ഷയായി പ്രിൻസിപ്പൽ കെ അനിൽ പ്രോഗ്രാം ഓഫീസർ സി ഷീന എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുട്ടികൾ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു ആശ്രയ പ്രസിഡന്റ് കെ ശാന്തശിവൻ പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ വെള്ളൂറ ഉറവ് കലാ സാംസ്കാരിക വേദിയും യുവതാരയും സംയുക്തമായി കമ്പവലി മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു ഇരുപതോളം ടീമുകൾ ടൂർണമെന്റിൽ മത്സരിച്ചു വെള്ളോറ ഉറവ് കലാ സാംസ്കാരിക വേദിയും യുവധാരയും സംയുക്തമായി കമ്പവലി മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ പ്രശസ്തരായ ഇരുപതോളം ടീമുകൾ പങ്കെടുത്ത മത്സരം പെരിങ്ങോം സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ പി സുഭാഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മത്സരത്തിൽ റെഡ് ഫൈറ്റേഴ്സ് മൊഗേരി ജേതാക്കളായി മത്സര വിജയികൾക്ക് എരമംഗുറ്റൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ രാമചന്ദ്രൻ സമ്മാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തു കാങ്കോൽ ശ്രീ മഹാശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നവരാത്രി ആഘോഷവും നവീകരിച്ച ദേവീക്ഷേത്ര തിരുമുറ്റ സമർപ്പണവും നടത്തി നിരവധി ഭക്തജനങ്ങൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കാളികളായി ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് നവീകരിച്ച ദേവീക്ഷേത്ര തിരുമുറ്റ സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡ് കാസർഗോഡ് ഡിവിഷൻ ചെയർമാൻ കൊട്ടര വാസുദേവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ചെയർമാൻ പി വി രാഘവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ക്ഷേത്രം പ്രസിഡന്റ് ടി കെ പത്മനാഭൻ തിരുമുറ്റം കരിങ്കല്ലു ഭാഗിയ രാജൻ കാനായിയെ ആദരിച്ചു മാതൃസമിതി സെക്രട്ടറി ഉഷ ദാമോദരൻ ക്ഷേത്രം സെക്രട്ടറി ടി വി ബാബു പി ബാലൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു തുടർന്ന് പ്രാദേശിക കലാകാരന്മാർ ചേർന്ന് അവതരിപ്പിച്ച ട്രാക്ക് ഭക്തിഗാനമേളയും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ദേശീയപാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് ഓഫീസ് കെട്ടിടം വിട്ടുകൊടുത്ത വകയിൽ വ്യാജരേഖ ചമച്ച് പണം തട്ടിയെടുത്തതായി ആക്ഷേപം കുഞ്ഞുമംഗലത്തെ ഒന്നാം വാർഡ് ബൂത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആക്ഷേപം മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി നേതാക്കൾക്കെതിരെ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭ വെറ്റിനറി പോളിക്ലിനിക് പയ്യന്നൂർ എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഊർജിത പേവിഷ ബാധ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വളർത്തു നായകൾക്കുള്ള പ്രതിരോധ വാക്സിനേഷൻ ക്യാമ്പിന് തുടക്കമായി കണ്ടൽ കാടുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച കല്ലേൻ പൊക്കൂടൻ ഓർമ്മയായിട്ട് എട്ട് വർഷം കണ്ടലുകളെ കുറിച്ചും പഠനം നടത്താൻ കണ്ടൽ സ്കൂൾ എന്ന കല്ലേൻ പൊക്കൂടന്റെ സ്വപ്നം ഇനിയും യാഥാർത്ഥ്യമായില്ല 
സംസ്ഥാന മുസ്ലിം ലീഗ് വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കെ വി അബ്ദുൾ ഖാദർ മൌലവിയുടെ ഒന്നാം ചരമവാർഷികം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുസ്മരണ പരിപാടി ജില്ലാ ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് അബ്ദുൾ കരീം ചേലേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം